Bonjour à tous et à toutes et je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo qui ne sera pas trop comme celle que j'ai l'habitude de faire. Je me suis lancée par un défi mais j'avais envie de partager autre chose avec vous euh, sur la poésie. Mais avant ça, je voulais bon déjà vous remercier, vous êtes plein, blablabla, bla bla. bonjour consul général. Euh, même si je sais que vous n'êtes pas là pour ce genre de vidéo. Et aussi, euh, donc je fais une vidéo assez courte qui ne me prendra pas trop de temps à faire techniquement parce que je, je sais déjà de quoi je parle. Mais je suis en train de préparer euh, plusieurs vidéos. Enfin, je travaille sur plusieurs idées de vidéos. Et en fait, euh, je me pose des questions parce que dans les discussions que j'ai au quotidien, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui me paraissent plutôt évidentes ou connues, etc. qui ne semblent ne pas l'être. Et je ne sais pas, dans les gens qui me suivent, euh, quelles sont vos connaissances, on va dire, globales euh, du monde actuel. Notamment, j'ai eu une discussion sur la globalisation et une, une fille euh, qui euh, me, me, ne démordait pas du fait que la globalisation était une bonne chose. Euh, pourquoi Parce que ça favorise les échanges, et les échanges c'est bien, et si ça recircule c'est bien, enfin vous voyez donc je me demandais si euh, ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur la globalisation et les problèmes que j'y vois qui sont présents. Et aussi une autre discussion que j'ai eue, j'ai beaucoup de discussions qui me font poser des questions euh, avec une personne qui me disait qu'elle qu allait voter Macron. Et je me disais mais vous Alstom, EDF, non, tout ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vais commencer ma vidéo. Je vais vous faire une vidéo de lecture de poésie. Euh, déjà parce que pas mal de gens m'ont dit qu'ils aimaient bien m'écouter parler, que ma voix les calmait. Alors pourquoi pas euh, Et puis aussi parce que je sais que la poésie c'est quelque chose... Comment dire Moi j'ai pas appris à aimer la poésie en cours. Hein. Euh, qu'on se le dise les gars, ce qu'on fait à l'école ne sert à rien. Euh, ça, ça donne pas envie. Mais par la suite j'ai lu. Par envie pour voir. Et j'ai découvert des poètes euh, extraordinaires. Et donc je me suis dit que peut-être que ça vous donnerait envie de lire de la poésie. Donc je vais commencer par ma poétesse préférée ever, Emily Dickinson. Euh, franchement, je vraiment, c'est le recueil qui a toutes ces tous ces poèmes dedans parce que ça a été publié posthume, on s'en fout euh, mais comment dire pour tous les gens qui se sentent tristes à un moment de leur vie, ce qui est le cas d'à peu près tous les gens sur cette terre, je vous conseille d'acheter ce livre ce n'était pas la mort car j'étais debout et que tous les morts gisent ce n'était pas la nuit car toutes les cloches langues dardées sonnaient midi ce n'était pas le gel, car sur ma chair je sentais ramper des sirocos, ni le feu, car le seul marbre de mes pieds eût gardé frais un sanctuaire. Pourtant, j'éprouvais tout cela ensemble. Les formes que j'ai vues, apprêtées pour l'enterrement, me rappelaient la mienne. Comme si pour l'adapter à un cadre, on eût rogné ma vie, et qu'elle ne pût respirer sans clé. On aurait dit minuit. Quand tout ce qui tic-tac, stop et que partout, bel espace, ou que l'affreux gel au matin d'automne abolit le sol palpitant. Mais surtout, le chaos, sans borne, froid, sans une chance ou un espoir, ni même l'annonce d'une terre pour justifier le désespoir. Un cerf blessé bondit le plus haut à ce que dit le chasseur. Ce n'est que l'extase de la mort, après, le fourré est tranquille. Du rocher frappé, l'eau jaillit. L'acier battu a du ressort. Une joue est toujours plus rouge là où la fièvre mord. La gaieté est la côte de l'angoisse, dont prudente elle s'arme, de peur qu'à la vue du sang on ne s'écrie « Mais vous avez mal ?» Henri Michaud, poteau d'angle. Alors ça, c'est des poèmes qui sont très 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 courts. 
Quoi qu'il arrive, ne te laisse jamais aller, faute suprême, à tout croire maître, même pas un maître à mal penser. Il te reste beaucoup à faire, énormément, presque tout. La mort cueillera un fruit encore vert. Poésie de Paul Valéry. Mon poème préféré, c'est La Palme. Je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est très long. Mais pour résumer, c'est l'idée que euh, pendant qu'on souffre et qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui s'accumulent, qui on pourrait appeler sagesse. Cependant qu'elle s'ignore entre le sable et le ciel, chaque jour qui lui encore lui compose un peu de miel. Sa douceur est mesurée par la divine durée, qui ne compte pas les jours, bien qu'il les dissimule dans un suc où s'accumule toute l'arôme des amours. Parfois, si l'on désespère, si l'adorable rigueur, malgré tes larmes, n'opère que sous ombre de langueur, n'accuse pas d'être avare une sage qui prépare tant d'or et d'autorité. Par la sève solennelle, une espérance éternelle monte à la maturité. Ces jours, qui te semblent vides et perdus pour l'univers, ont des racines avides qui travaillent les déserts. La substance chevelue par les ténèbres élus ne peut s'arrêter jamais, jusqu'aux entrailles du monde, de poursuivre l'eau profonde que demandent les sommets. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Alors, un extrait de Lamartine et de son poème La Retraite, qui est aussi très long, donc je vais lire l'extrait que je préfère. Et c'est bien de choisir juste les extraits. Étendre son esprit, resserrer ses désirs. C'est là ce grand secret ignoré du vulgaire. Tu le connais, ami. Cet heureux coin de terre enferme tes amours, tes goûts et tes plaisirs. Tes vœux ne passent point, ton champêtre domaine, mais ton esprit plus vaste étend son horizon, et du monde embrassant la scène, le flambeau de l'étude éclaire ta raison. L'homme partout est l'homme, et en cet univers, dans un ordre éternel, tout passe et rien ne change. Tu vois les nations s'éclipser tour à tour, comme les astres dans l'espace, de main en main, le sceptre passe. Chaque peuple a son siècle et chaque homme a son jour. Sujet à cette loi suprême, empire, gloire, liberté. Tout est par le temps emporté. Le, pan, le temps emporta les dieux mêmes de la crédule antiquité. Alors celui-là, c'est un poème que j'ai lu beaucoup de fois. J'adore Walt Whitman. Et euh, comme tous les gens de cette terre, j'ai parfois des doutes euh, sur ce que je fous des angoisses par rapport au fait que je pensais faire d'autres choses de ma vie, et des jalousies. Et je lis souvent ce poème quand j'ai ces sensations-là. Il s'appelle Une pensée. À propos des personnes qui arrivent à de hautes positions, richesses, savoir, postes officiels, et ainsi de suite. Pour moi, la réussite atteinte par ces personnes les fuit complètement, sauf pour ce qui affecte leur âme, leur corps. Tant et si bien que très souvent, elles m'apparaissent décharnées et sèches. Très souvent, m'apparaît réciproquement leur ridicule, parfois leur ridicule général. Très souvent, au cœur du cœur de leur vie, de leur bonheur, il n'y a que l'extrêmement puant des vers. Très souvent, selon moi, ces hommes, ces femmes dépassent sans s'en apercevoir les réalités réelles de l'existence pour courir à de fausses réalités. Très souvent, selon moi, ces gens ne vivent qu'en proportion que la coutume les a servis. Cela ne va pas plus loin. Très souvent, je remarque leur tristesse, leur nervosité. Ce sont des somnambules non réveillés qui marchent au crépuscule. Voilà. Je vous ai donc lu euh, mes poètes préférés et j'espère que ça vous aura peut-être fait du bien d'écouter et aussi que peut-être ça vous donnera envie de lire des poèmes. Euh, parce que au delà de... Moi, je ne suis pas sensible aux sonorités, du tout. Enfin, en tout cas, en français, surtout. Mais dans les poèmes, il y a des œuvres qui vous aident à survivre. Et je pense que le but même de l'écriture, c'est ça. Et parfois, on a besoin d'aide pour survivre. Et dans les poèmes, on peut trouver de l'aide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est pas ce genre de vidéo que vous appréciez. Mais moi, j'aime les faire. Et j'aime euh, partager avec vous euh, ces choses qui m'aident. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.